Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wallabit y les traigo un video sobre el evento de Día de Acción de Gracias que no iba a hacer porque por el momento no tiene nada, nada innovador, pero me lo están pidiendo gritos, así que acá les traigo la información que tenemos hasta ahora. Tenemos el evento, con, eh, cuenta con varios, eh, varias cosas para hacer. La primera es el evento este de 5 días, que tenemos siempre los eventos de, de temporadas. Aprovecho que estamos viendo, estamos viendo Spirit con Olivia. Sí, hola. Sí, aló. Eh, el evento tiene los 5 días, tenemos cosas para hacer, se van desbloqueando una por día. En realidad son 7 días del evento. Este... El evento, eh, durante los primeros 5 días se van desbloqueando las cosas para hacer. Durante el sexto día podemos terminar las cosas que podemos hacer. No es que tenemos que terminar día por día las cosas, sino que tenemos toda la semana para hacerlo. Y el último día es el día que solamente podemos cobrar las recompensas. El primer día nos trae eh, conectarse durante 5 días. O sea, tenemos que estar durante estos 5 días conectados. Eh, Reconectar recursos, cosas que todos deberían llegar sin ningún problema. Eh, subir poder tecnológico, dice en español, es eh, bueno, poder técnico, perdón, dice, es, se refiere a la tecnología, tenemos que hacer investigaciones en la academia para poder terminar esto. El segundo día nos desbloquea consumir puntos de acción, matar bárbaros y eh, incrementar poder de tropas. Estas son todas cosas que se hacían. Sí, mi amor. Son cosas que se llegan, se llegan sin tener que acelerar nada, son cosas que deberían. Eh, llegar siendo activos Sí o sí tienen que ser activos, lógicamente Pero no tienen que hacer nada más de lo normal Para hacer eso Quizás el de los bárbaros se le complique un poco Pero eh, tienen 5 o 6 días para hacerlo Así que no se preocupen por eso El tercer día, tengo acá la lista Tenemos eh, eh, destruir 30 fuentes bárbaros Ayudar 400 veces a los aliados Y 200 veces eh, de donaciones a la alianza eh, Y aumento de poder de construcción de 100.000 esto tampoco es nada difícil. Lo único difícil es en las alianzas que tienen toda la tecnología al máximo, que muchas veces no tienen, no tienen que, que donar, tienen solamente la, las habilidades de la alianza. En esos casos quizás no lleguen al último, pero bueno, eh, si están en una, una alianza al máximo, quizás tengan todo, todos los comandantes épicos al máximo. Y tampoco necesiten mucho esto, que nos, la, los cofres nos traen. Si es como siempre, nos traen eh, aceleradores, nos traen, si no me equivoco, recursos. Y comandantes, eh, esculturas de comandantes épicos Para jugadores que no tienen a todos al máximo Está buenísimo porque pueden llegar a tener un total de 100 esculturas épicas Lo cual no es para despreciar Pero eh, para otros que ya lo tenemos no es, tan, no es tan magnífico El cuarto día nos desbloquea utilizar 3000 minutos de aceleración Comprar 80 cosas en la estación de mensajería O sea la tienda de la gitana Y entrenar 3000 tropas de cada, de cada tipo el último día también puede llegar a ser un poco complicado por un tema de, de, de timing, dependiendo de qué tan antiguo sea el reino, porque tenemos que recolectar 15 runas. Que las 15 runas puede ser una vez la misma runa, o sea, 15 veces la misma runa una tras de la otra. Puede mandar un comandante a recolectar una runa, recolectarla una, dos, tres, cuatro, cinco veces, la misma runa, y con eso ya terminan el, el evento. O sea, no tienen que estar esperando y, eh, ir a una, a otra, a otra, a otra diferente. Eso no es necesario, puede ser 15 veces la misma runa. Canjear cofres de alianza, eso se refiere a los, los, estos cofres que tenemos acá Lo que tienen que hacer es, cuando hacen fuertes bárbaros, tienen para canjear estos cofres Tienen que canjear, canjear 50 cofres, por lo cual eh, también pueden aprovechar para hacerlo con el, con el evento de los fuertes bárbaros Mientras muchos hacen cofres, los demás van a, mientras muchos hacen fuertes, los demás van a ir recolectando cofres Explícale vos Exactamente y lo último es recolectar recursos en la ciudad, o sea, en los edificios de, de recursos. Eh, no son nada difíciles, los que se pueden llegar a complicar son los, los de bárbaros y fuertes, sino los coordinan bien, tienen que hacer un poco de peda extra. Sí, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No es nada, y vení, dale, vení a este lado. Vení a este lado, vení. Sí, es una, una manzana. Este, además de eso tenemos eh, la cornucopia, la cornucopia no es nada más y nada menos que... Eh, llenar un evento de alianza que tenemos que ir llenando todo junto para conseguir los, los maíces tenemos tres formas de recolectar lo que es lo mismo que reserva estratégica recolectar en el mapa recolectar en la ciudad y matar matar bárbaros no no está, no, no está roto papi no está caput eh, la mejor forma para hacerlo de un free to play es simplemente hacer esto 
ir recolectando de aproximadamente 80.000. Al recolectar de una cierta forma, mandamos, mandamos de nuevo a, eh, a la ciudad y los recolectamos. Cada vez que vuelven las tropas a la ciudad, tenemos posibilidad de, de, de conseguir cajas. Esto no es seguro, sino que siempre tenemos posibilidad y puede ser que obtengamos más de una caja por vez. ¿No, Oli? ¿Sí? Todo. ¡Ah, qué lindo! Este, bueno, la mejor forma de eso para Free to Play es eso. Si no, lo que tienen que hacer es matar muchos, muchos, muchos bárbaros. Eh, pero las posibilidades por matar bárbaros y por recibir estas cajas son exacta, por recolectar acá son exactamente lo mismo. Obviamente tienen que tener también este, todos los buffs posibles. Yo, esta es mi granja, así que no tengo los, bu los, los buffs metidos, pero me refiero a estos buffs. Que de hecho los voy a poner ahora. Todavía estoy mejorando mis edificios de producción. Tienen que tener los edificios de producción lo más alto posible. Y tener estos bugs que hace que haga, tenga más producción por hora. O por minuto, de hecho. También tenemos de recolección para recolectar más rápido. De esa forma van a conseguir un montón de, de estas eh, maíces. Y los maíces los metemos. No, nos van a dar puntos de experiencia. Los puntos de experiencia hace que se sumen las recompensas. Se desbloqueen las recompensas para toda la alianza. No para nosotros nada más. ¿Qué es? Sí, papi, eso es un, una calabaza. ¿Qué es? Una calabaza, sí. Y acá tenemos la puntuación, que no sirve nada. No, no te, este ranking es solamente para mostrar quién está contribuyendo y nada más. Pero no hay ningún tipo no hay ningún tipo de recompensa, como te estaba explicando. Ajá. Este, además de eso, podemos meter gemas. Las gemas lo que hace, la diferencia es que el maíz... Sí, los. 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 Ese sí. La, las, los maíces lo que hacen es darnos eh, panes y si metemos gemas, si metemos 100 de gemas, sí, mi amor, nos va, nos va a dar, este, nos va a dar girasoles. Los girasoles, las flores estas, nos van a dar cosas para comprar. Grosa, 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 tiene pelo largo. Lo, con los panes podemos comprar algunas cosas, podemos comprar la skin esta de 7 días, podemos comprar las llaves, que ya estoy eh, comprando todas. Podemos comprar también la, la decoración y canjear los últimos por recursos. Con las flores podemos comprar estrellas, podemos comprar las eh, esculturas de, de componentes legendarios y la skin permanente. La skin, la verdad, eh, personalmente no me interesa, tiene eh, un buff de arquería y... Debuff o penalización para infantería. Esta de acá tenemos más 5% de defensa de arquería y menos 5% de infantería. Es a poca gente lo que le va a servir porque son relativamente pocos los que, los que se centran en arquería. Sí, Oli, vení. Este, así que personalmente no me interesa para nada, solo lo voy, lo voy a comprar si me sobran muchos... Eh, ítems del evento, pero no creo, no creo que sea el caso. Eh, las flores pueden comprar... Vení. Uno, dos, y... Tres. Muy bien. Estoy sentado en la pirita. Este, eh, la forma de conseguir las flores son poniendo, poniendo gemas acá. Que las... Las escu... Ya... Las esculturas de comandante legendario Las esculturas de comandante legendario nos, nos costarían mil gemas eh, Lo cual es un valor bastante interesante En la ruleta y en las cartas pueden llegar a tener mejor valor Pero en la tienda VIP cuestan dos mil Así que este es un precio normal No les recomiendo a todos que la compren De hecho, les recomendaría que eh, pongan las gemas al VIP Porque hay otra forma que es lo mejor del evento justamente eh, El evento en sí no, hasta ahora no es gran cosa Tenemos tres cosas más que se van a desbloquear el martes que ya vamos a ver lo que es eh, Tenemos evento de recarga Que consiste en Gastar aproximadamente 5 Muy bien Consiste en gastar aproximadamente 15 dólares por día, o sea Gastar eh, Comprar por el valor Comprar paquetes que nos den 2500 gemas Que eso por lo general es aproximadamente Entre 13 y 15 dólares por día y además de eso, además de eso tenemos, eh, 
Tenemos un paquete que todavía no está, va a aparecer mañana, si no me equivoco, es el, por general el segundo día del evento de recarga, aparece el, event, el paquete del evento. Para el evento de recarga tenemos que recargar durante 5 días y el evento dura 7 días, por lo cual podemos saltear dos días. Personalmente, por lo general suelo comprar eh, el paquete de gemas, este que nos da 2200 instantáneamente y después 650 por día durante un mes. En este momento no lo necesito porque ya lo recargué en el, durante el evento de Halloween, por lo cual me voy a dedicar pura y exclusivamente al paquete del evento que el paquete del evento eh, mañana probablemente hago un video al respecto si es que sale mañana eh, por lo general nos trae el mejor valor en aceleradores y además nos va a traer flores si es como siempre nos va a traer flores ¡Oh! o sea si compra, comprando desde el primero hasta un dorado sería un valor total de, ciento, de 185 dólares aproximadamente podemos comprar en total 3 dólares por lo cual el total sería 385 pero comprando un dorado podemos obtener todas las flores que necesitamos para llevarnos las 30 wow las 30 esculturas estas si no sea como sea comprando los primeros 3 que nos darían el valor de 2 días del evento de recarga o sea uno de 5 uno de 10 un día y al día siguiente comprando el de 20 Tendríamos ya para comprar unas cuantas, no me acuerdo exactamente ahora, ahora cuántas, pero podemos sacar esculturas doradas. Podemos sacar un total de 30k y 30 del evento de, reca del evento de recarga que nos dan el segundo, cuarto y quinto día. O sea, lo mejor de este evento no es lamentablemente para los free to play, sino más que nada para los free to win o los que inviertan plata en el juego. Este... ¿Qué querés? Que se pueden llevar 60 esculturas. Sí, es la imagen de acá del juego. Déjame hacer el video. Este es. Sí, son esculturas, este es. son esculturas legendarias. Este es. Son esculturas legendarias. Este es. Sí, mi amor. Tuch. Tuch. Me brincas, no te cabales. Disculpen, era hacer esto o no, no hacerlo en ningún momento. ¿Qué? ¿Qué está? Mira, mira el caballito. Eh, se pueden llevar 60 esculturas legendarias extra en menos de una semana, lo cual es bastante, bastante, pero lamentablemente no es para los free to play. Los free to play les recomendaría que, que solo compren las flores si realmente les sobran gemas. Y lo más probable es que solamente les sobran las gemas si compran paquetes, por lo cual si no compran paquetes no les va a sobrar las gemas. Así que les recomiendo que solo compren flores si tienen un caso puntual, como por ejemplo, ayer estábamos a punto de entrar al arca, eh, tenía un compañero, Mr. X, que me está ayudando un montón con la alianza Que le faltaban dos esculturas para mejorar una, una, eh, una habilidad a Ricardo Justo antes de Arca le dije, bueno, aprovecha a comprar 20 o 18 de esas flores Para conseguir la escultura, la escultura que te falta para pasarle la habilidad Y tenerlo un poco mejor para el Arca En un caso puntual así, aunque okay, gasten una o dos o tres esculturas Pero no más de eso, porque lo mejor sería que le metan todo al VIP En fin eso es todo por ahora, eh, tenemos lo más importante era eh, comentarles lo de los 5 días y que se vienen más eventos y que se preparen para el evento de recarga y para el paquete si es que invierten plata. Si no invierten plata, aprovechen esto de lo que les dije, del truco entre comillas de recolectar y volver a la ciudad lo más rápido posible, aproximadamente a los 90.000 de recursos recolectados para obtener la mayor cantidad de cajas, la mayor cantidad de, de choclos, en este caso de maíz sin tener que andar gastando mucho, muchos puntos de acción. Así que bueno, espero que os haya servido, espero que os haya gustado, espero que eh, hayan disfrutado acá como Olivia disfrutó del video. ¿No, Oli? Ahora mira la televisión y no me presta atención. Ahora que quiero terminar el video. En fin, decís chus. Sí, decís chao. Chus. Ahí está. Besito. Besito.